தாதி ஜானகி அவர்களின் தாரணை வகுப்பு நான் இப்பொழுதோ எதை பேச வேண்டும் பிரதர் சூரஜ் எழுந்து சென்று விட்டார் பிரதர் பாசில் எங்கே இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் புன்னகைக்கின்றீர்கள் நீங்கள் எத்தகைய உணர்வுகளை கொண்டிருக்கின்றீர்கள் சதா புன்னகைத்தவாறே காணப்படுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் சங்கமயத்தில் உள்ளீர்கள் இங்கு எதுவும் கடினம் அல்ல இதுவே எனது வாழ்வின் அனுபவம் ஆகும் சிஸ்டர் சந்தோஷி என்ன நினைக்கின்றீர்கள் எதுவும் கடினமில்லை ஒருவருக்கு புன்னகைக்கும் கலை தெரிந்திருக்க வேண்டும் பாபாவுடைய பணிவான உண்மையான நேர்மையான குழந்தைகள் புன்னகைப்பதற்கான உயர்த்தியை பெறுகின்றனர் அதன் காரணம் அவர்களது பணிவே ஆகும் அப்படித்தானே என்னுடைய உணர்வுகள் எவ்வாறு உள்ளது என்றால் காலம் குறுகுகின்றது இன்னும் நேரம் எஞ்சியுள்ளது என்று நினைக்க வேண்டாம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதனை பெற விரும்புகின்றீர்களோ அதனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இறைவனே தமது திறந்த கரங்களுடன் திறந்த இதயத்துடன் எமக்கு வழங்குவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார் யார் அருள்பவரோ அவர் அருளை கொண்டே இருக்கின்றார் அவர் கலைப்படைவையவில்லை ஆனால் பெறுபவர்கள் கலைப்படைந்து விடுகின்றனர் உங்களுக்கு கலைப்படையும் பழக்கம் உள்ளது பாபா வருவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளது ஆகவே பாபா எவற்றையெல்லாம் அருள்கின்றாரோ அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் ஆஸ்தியை கோரியுள்ளேன் எனது இதயம் கூறுகின்றது அன்பான சகோதர சகோதரிகளான பாபாவின் குழந்தைகளே இந்த சங்கம யுகத்தில் நீங்கள் எதனையும் இழந்துவிடக் கூடாது சங்கம யுகம் ஒரு கல்பத்தின் பின்னரே மீண்டும் வரும் தற்பொழுது ஐயாயிரம் வருடங்கள் முடிவடைய உள்ளது நாம் மீண்டும் ஒரு முறை எமது ஆஸ்தியை கோருகின்றோம் பாபாவினது ஒவ்வொரு மகா வாக்கியமும் மிகவும் பெருமதி வாய்ந்தது நீங்கள் சாதாரணமாக அமர்ந்திருந்து அதன் பெருமதியை பற்றி சிந்திப்பீர்கள் ஆயின் அந்த மகா வாக்கியங்களை வெறுமனை கூறுவதே மிகவும் பெருமதி வாய்ந்த விடயம் ஆகும் பாபா கேட்கின்றார் குழந்தைகளே நீங்கள் எத்தகைய உணர்வுகளை கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பாபா உங்களை குழந்தைகளே என அழைக்கின்றார் குழந்தைகள் பாபா என அழைக்கின்றனர் நாம் எமது குழந்தை பருவ நாட்களில் இருந்து பாபா பாபா என அழைக்கின்றோம் அது இப்பொழுதும் தொடர்கின்றது நாம் இப்பொழுது வளர்ந்து விட்டோம் ஆனால் எமது குழந்தை பருவ நாட்களை மறந்துவிடக் கூடாது எமது வாழ்நாள் நீண்டது ஆகவே ஒன்றிணைந்து கைகோத்து நடப்போம் புன்னகைத்தவாறே நடப்போம் பிரதர் ஆதம் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் வெற்றி எமக்கு அருகாமையிலேயே உள்ளது இன்னும் என்ன செயல்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதோ அவை நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று தீரும் நாம் மிகவும் பாக்கியசாலிகள் நீங்கள் சேவை என வரும் பொழுதோ ஒவ்வொரு அடியிலும் பல மில்லியன் மடங்கு பாக்கியசாலிகள் ஆவீர்கள் உங்களுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுதோ வெற்றியை பெறுவீர்கள் சில விடயங்களில் 
நம்மில் ஆழமான வேறுபட்டு உள்ள விடயங்களை எண்ணி எண்ணி நாம் நேரத்தை வீணாக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு சிப்பியை கூட வீணாக்கக்கூடாது எண்ணங்கள் ஒரு பொழுதும் வீணாக்கப்படக்கூடாது நேரம் மற்றும் எண்ணங்களில் இருந்து நன்மையை பெறப்பட வேண்டும் அப்பொழுது ஏனைய அனைத்து வளங்களும் வீணாக்கப்பட பாதுகாக்கப்படும் இதனாலேயே சுய மகிழ்ச்சியை அனுபவம் செய்ய முடிகின்றது ஒவ்வொரு சதமும் சரியாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் நேரம் எண்ணம் பணம் என்பன முழுமையான நன்மையான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இதுவே சேமிப்பதற்கான காலமாகும் இது அரண்மனைகளை கட்டும் நேரம் அல்ல முதல் தர வாகனத்தை வாங்கி பயணம் செய்வதற்கான நேரமும் இது அல்ல எதற்காக என்னிடம் மிகவும் விலையுயர்ந்த வாகனம் தேவை தற்போதைய நேரத்திற்கு அமைவாக நடக்கும் பொழுதும் உலாவி திரியும் பொழுதும் உணவு உட்கொள்ளும் பொழுதும் ஏன் உறங்கும் பொழுதும் கூட உங்களது நேரத்தை மிகச்சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக இன்றைய பிற்பகலில் இங்கே வந்து உங்களது நேரத்தை நீங்கள் பயனுடையதாக மாற்றியுள்ளீர்கள் பிரதர் அருண் உங்களுக்கு அது புரிகின்றதா நீங்கள் உங்களது மாற்றம் பற்றிய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது பற்றிய அகங்காரம் காணப்படக்கூடாது நாம் தற்பொழுதோ அனைத்தையும் பயனுள்ள விதத்தில் பயன்படுத்தும் உணர்வை பெற்றுள்ளோம் நாம் இதனை நடைமுறையில் கொண்டு வரும் பொழுதோ ஏனையவர்களும் நம்மை பின்பற்றுவார்கள் நான் இதனை பெற்றுள்ளேன் அதனை எவ்வாறு பயனுள்ள விதத்தில் பயன்படுத்த முடியும் என உங்களை நீங்களே கேளுங்கள் இன்றைய உலகில் தொழிலதிபர்கள் தமது கணக்கு வழக்குகளை பேணுகின்றனர் பழைய காலங்களில் இத்தகைய நடைமுறைகள் காணப்படவில்லை எனது லௌகிக தந்தை ஒரு வணிகர் அவர் ஒவ்வொரு நாளின் இரவிலும் தமது வர்த்தக கணக்குகளை நான் இன்று எவ்வளவு சம்பாதித்தேன் என சோதிப்பார் ஒரு மூத்த மகளாக நான் எனது தந்தையிடம் கூறுவேன் நீங்கள் சம்பாதித்த பணத்தை மறுநாள் காலையில் தானமாக என்னிடம் வழங்க வேண்டும் ஒருவர் எவ்வாறு தகுதியான முறையில் அனைத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என அவர் தெரிந்திருக்க வேண்டும் தகுதி வாய்ந்த முறையில் அனைத்தையும் பயன்படுத்துதல் எமது பொழுதுபோக்காக மாற வேண்டும் அப்பொழுதே அனைத்தும் வெற்றிகரமாக மாற்றமடையும் எனது தந்தை எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் மறுநாள் அதற்கடுத்த நாள் என தொடர்ச்சியாகவே எனக்கு இழப்பை நிகழ்ந்தது அந்த மனிதர் என்னை விட்டு ஓடியும் போய்விட்டார் பிறர் என்னை பற்றி என்ன கூறுவார்கள் என்பதனை பற்றி நான் சிந்தித்தது கிடையாது எவ்வாறு பயனுள்ளவர்களாக இருப்பது மற்றும் பிறரையும் பயனுடையவர்களாக மாற்றுவது என்ற ஞானத்தை பாபா எமக்கு தற்பொழுது தருகின்றார் நாம் கூறுகின்றோம் நாங்கள் தற்பொழுது பாபாவிற்கு அர்ப்பணமாகிவிட்டோம் எங்களிடம் எவையெல்லாம் உள்ளனவோ அவற்றை பாபாவிடம் ஒப்படைத்து விட்டோம் எமது புத்தி இது என்னுடையது அது என்னுடையது என்று எங்குமே அலைவது கிடையாது பாபாவை என்னுடையவராக இருக்கும் பொழுது என்னுடையது என்று வேறு என்ன உள்ளது எதுவுமே என்னுடையது அல்ல பாபா அனைத்தையும் நேரடியாகவே கூறுகின்றார் குழந்தைகளாகிய நீங்களே நன்மையை பெறுகின்றீர்கள் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு நான் வீடுகளை கட்டுகின்றேன் 
உங்களுடைய பொருட்களை வைத்திருந்து நான் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் அனைத்தையும் பாபாவின் பெட்டியில் இடுகின்றீர்கள் அதிலிருந்து அனைத்தையும் பெறுகின்றீர்கள் நாம் எதனை சிந்திக்க வேண்டுமோ அதனை விடுத்து தேவையற்ற சிந்தனைகளை கொண்டிருப்பதனாலேயே எமது புத்தி சரியாக செயற்படுவதில்லை அதனாலேயே பாபா கல்லு புத்தி என்ற வார்த்தையை குறிப்பிடுகின்றார் கல்லு புத்தியை கொண்டவர்களது புத்தி செயற்படாது நீங்கள் எவ்வளவுதான் புரிய வைப்பதற்கு முயற்சி செய்தாலும் அவர்கள் விளங்கிக் கொள்வது இல்லை முரளியை சவிமடுக்கும் பொழுதும் கூட அவர்கள் வெறுமனை கேட்பார்கள் பாபாவின் முரளியை கேட்கும் பொழுதோ பாபா எனக்காகவே முரளியை கூறுகின்றார் என்ற உணர்வுடனும் திறந்த சவிகளுடனும் அதனை சவிமடுக்க வேண்டும் ஒரு ஆத்மா ஒரு முறை என்னிடம் கூறினார் பாபா இன்று இந்த குறிப்பிட்ட கருத்தில் முரளியை வழங்கினார் ஆனால் பாபா எமக்கு அனைத்தையுமே கற்பிக்கின்றார் எமக்கு தெளிவுபடுத்துவதே பாபாவின் கடமையாகும் அவற்றை புரிந்து கொண்டு எமது நடைமுறை வாழ்வில் கொண்டு வருதல் எமது பணியாகும் நான் உங்களுக்கு ஞானத்தை விளங்கப்படுத்துகின்றேன் என முரளிகளில் பாபா குறிப்பிடுகின்றார் நாம் அவரது குழந்தைகள் நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் இந்த ஆன்மீக போதை எமக்கு சதா காணப்பட வேண்டும் யாரிடம் நம்பிக்கை உள்ளதோ அவர்களே ஆன்மீக போதையை கொண்டிருப்பார்கள் ஆன்மீக போதை என்றால் என்ன என்பதன் ஆழத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் எது நம்பிக்கை நான் ஆத்மா என்னுடைய பாபா பரமாத்மா ஆவார் இதுவே நம்பிக்கையாகும் பாபா பரந்தாம வாசியாவார் அவர் எனக்காகவே இங்கு வந்து என் முன்னால் அமர்ந்துள்ளார் அவர் பிரம்மாவின் உடலினுள் பிரவேசித்தார் யக்ய சேவை ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் ஜெகதீஷ் பாய் ஆன்மீக பிறப்பை எடுத்திருந்தார் அவர் ஞானத்தை நான் கூறும் விதத்திலேயே ஏனையவர்களுக்கும் வழங்கினார் பிரதர் ஜெகதீஷ் அவர்கள் இறைவனது முதன்மையான வடிவம் பெயர் வசிப்பிடம் செயற்பாடுகள் பற்றிய விபரங்களை முதன்மையாக விபரிப்பார் அவரது நூல்களில் இறைவனது பெயர் சிவன் என்றும் அவரது வடிவம் ஜோதி புள்ளி என்றும் அவர் பரந்தாமத்தில் வசிக்கின்றார் என்றும் அவர் இந்த பூமிக்கு வரும் காலம் நாடக சக்கரத்தின் சங்கம யுகத்தில் ஆகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது செயல்களை நாம் இப்பொழுதோ கண்கூடாகவே பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஜெகதீஷ் பாய் அவர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை புரிய வைப்பதற்கு எமக்கு ஐந்து நாட்கள் எழுத்தது ஞானம் மிகவும் இலகுவானது மிகவும் நல்லது ஞானமே புத்தியை சுத்தமாக்குகின்றது புத்தி சுத்தமாகும் பொழுதே ஞானம் புத்தியில் தங்கி இருக்கும் சிறிது அசுத்தம் காணப்பட்டாலும் ஞானம் புத்தியில் தங்காது அத்துடன் ஞானத்தை களிப்பூட்டும் ஒன்றாக நீங்கள் கருதவும் மாட்டீர்கள் ஞானம் புத்தியில் தங்காவிட்டால் உங்களது முகம் கவலை நிறைந்ததாகவும் குழப்பம் நிறைந்ததாகவும் தென்படும் நீங்கள் உள்ளூர அல ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் ஏன் இவ்வாறு இடம்பெறுகின்றது ஏனென்றால் உங்களது புத்தி நன்றாக இல்லை உங்களது புத்தியை சுத்தமாக வைத்திருப்பதற்காகவே சங்கம யுகம் உள்ளது உங்களது புத்தி சுத்தமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும் பொழுதோ அனைத்தும் நன்று அத்துடன் நீங்கள் உங்களது நேரத்தையும் பயனுள்ள விதத்தில் பயன்படுத்துவீர்கள் மனமோ உடலோ எனதல்ல 
எங்கும் செல்வதற்கு மேனதிற்கு அனுமதி கிடையாது மனம் அலையுமானால் அதற்கு ஒரு அறை கொடுங்கள் மனம் என்னுடையது அல்ல மேன்மனாபவ மத்தியாஜிபவ மனம் இறைவனுடன் இணைக்கப்பட்டால் அது மன்மனாபவ மத்தியாஜிபவ என்றால் நான் நாராயணனாக மாறுவதற்கு பாபா உதவுகின்றார் பாபா கேட்கின்றார் ஏன் நீங்கள் இங்கே வந்தீர்கள் நீங்கள் என்னவாக மாற விரும்புகின்றீர்கள் இது சாதாரண சத்சங்கமோ அல்லது ஆன்மீக ஒன்று கூடலோ அல்லது ஆசிரமமோ அல்ல ஆனால் இது பாபாவுடைய வீடு இது கீதா பாடசாலை இது ஒரு வைத்தியசாலையும் ஆகும் ஏதாவது நோய் ஏற்பட்டால் பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் மற்றும் மருந்தும் வழங்கப்படுகின்றது அது அனைத்து நோய்களையும் முடித்துவிடும் சிஸ்டர் ஹன்சா எனக்கு மருந்துகளை வழங்குவதற்கு முன்னர் நான் ஒரு பொழுதுமே மாத்திரைகளை தொட்டதும் கிடையாது பாபா கூறுவதுண்டு குழந்தாய் இது உன்னுடைய பழைய சரீரம் பாபா உண்மை குழந்தாய் குழந்தாய் என அழைக்கும் பொழுதே அனைத்து நோய்களும் மறக்கப்பட்டுவிடும் உங்கள் அனைவருக்கும் அத்தகைய அனுபவங்கள் காணப்பட வேண்டும் இது பாபாவுடைய மருந்து பாபாவின் மருந்து அவரது நினைவு ஆகும் அத்துடன் அவரது ஆசீர்வாதமும் உள்ளது நேற்றைய முரளியில் கூறப்பட்டது தாய் தந்தையினது ஆசீர்வாதத்தின் ஊடாக நோய்கள் என்னும் பாவச்சுமை அகற்றப்பட்டுவிடும் சிலர் கேட்கின்றனர் நீங்கள் எவ்வாறு இவ்வளவு காலத்திற்கு உயிர் வாழ்கின்றீர்கள் நான் கூறினேன் என்னுடைய தாய் தந்தையினரது ஆசீர்வாதத்தின் மூலமாக நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் ஆசீர்வாதங்கள் கேட்பதனால் மாத்திரம் வழங்கப்படுவது இல்லை நாளை தாதி குல்சார் அவர்களின் கிளாஸ் உள்ளது அவரிடம் கேட்டு பாருங்கள் எவ்வாறு ஆசீர்வாதங்களை பெற முடியும் என அவர் கூறுவார் அவருக்கு பாபாவுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அநேகம் உள்ளது பாபாவுடைய ஆசீர்வாதங்களால் தான் நாங்கள் இன்று கூட இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் மேலும் பாபா சந்தோஷத்துடன் ஆசீர்வாதங்களை வழங்குகின்றார் சங்கம யுகத்திலேயே இத்தகைய தகுதியை நீங்கள் பெறுகின்றீர்கள் பொக்கிஷங்களை சேகரித்து சகுனங்களை முடித்து விடுங்கள் எதுவும் பெரிய விடயம் அல்ல அனைத்தும் சரியாகிவிடும் எந்தவித எண்ணமும் கவலையும் தேவையில்லை ஆகவே கவலையற்றவர்களாக இருங்கள் நேர்மையானவர்களாக இருங்கள் வெற்றி மணி மாலையில் ஒருவராக மாறுங்கள் கீதா பிரசங்கங்களில் ஒரு விடயமே நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் கீதையின் இறைவன் என்ன செய்கின்றார் அவர் போன கல்பத்தில் செய்ததனை போன்றே இந்த கல்பத்திலும் புதிய ராஜ்யத்தை உருவாக்குகின்றார் இது இந்த கல்பத்தின் இறுதி பிறவியாகும் பாபா இறுதி இலக்கு மற்றும் இறுதி கணம் பற்றி முன்னர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தனது சொந்த விருப்பத்தின் அடிப்படையில் ஒருவர் நடந்து கொள்ளக்கூடாது நான் ஸ்ரீமத்தை மாத்திரமே பின்பற்றுகின்றேன் எனது சொந்த விருப்பத்தை பின்பற்றுவது இல்லை என கூறுபவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் ஏன் படிப்படியாக தயக்கத்துடன் கைகளை உயர்த்துகின்றீர்கள் உங்களுடைய சொந்த மனக்கட்டளைகளை பின்பற்றுதல் மிகவும் ஆபத்து நிறைந்தது ஆகும் ஸ்ரீமத்தே மிகவும் நல்லது நாம் பிறரது கருத்தை பற்றி சிந்திக்கவோ அதனை பற்றி கவலைப்படவோ வேண்டிய அவசியமில்லை 
ஒருவர் இளையவரோ அல்லது வயது கூடியவரோ அவர் தவறானதை கூறி என்னை சமாதானப்படுத்த முயற்சி செய்கின்றார் ஆனால் நான் பாபாவை மாத்திரமே நினைவு செய்ய வேண்டும் நான் பாபாவுடைய நினைவில் அமர்ந்திருந்தால் என்னோடாக எந்த தவறும் இடம்பெறாது வாழ்வில் ஸ்ரீமத்தை மாத்திரமே பின்பற்ற வேண்டும் நாம் பாபாவுடைய குழந்தைகளாகிய கணத்தின் போதை மற்றும் நம்பிக்கை குறைந்துவிடவே கூடாது நம்பிக்கையே சக்தி வழங்கும் மூலதனம் ஆகும் நம்பிக்கை இருந்தால் எதனையும் சாதிக்க முடியும் நம்பிக்கை இருந்ததன் விளைவாகவே பாண்டவ பவன் கியான் சர்வ சாந்திவான் போன்ற மிகப்பெரிய கட்டிட பகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டன நான் சில சமயம் சாந்திவானின் கிச்சனுக்கு சென்று பார்ப்பதுண்டு அங்கு பரிமாறும் அறையில் ஒரு குழு வருகின்றது அதனை உபசரித்து முடிய இன்னொரு பெரிய குழு அங்கு வந்து கொண்டிருந்தது எப்பொழுதும் வருவதும் போவதுமாக அனைத்தும் மும்முரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது எல்லையேற்ற சேவை இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது யார் சேவை செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பாபா ஆசீர்வாதங்களை வழங்குகின்றார் இங்கு வருபவர்கள் யாரும் சாதாரணமாக உறங்கிவிட்டு செல்ல முடியாது மிகவும் நுணுக்கமான ஒழுங்குகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளன முழு சக்கரத்திலும் இப்பொழுது மாத்திரமே நாம் அருள்பவரின் பாபாவின் வீட்டை அனுபவம் செய்கின்றோம் ஆகவே எவ்வாறு அவருக்கு நன்றி கூறுவது எமது வார்த்தைகளின் ஊடாக நன்றி கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதே பூர்வமாக நன்றிகளை தெரிவியுங்கள் ஓம் சாந்தி ஆன்மீக அனுபவங்களை மும்மொழிகளிலும் பெற்றுக்கொள்ள எமது யூடியூப் சேனல்களுடன் தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள் 